Il est le professeur Bawen Sangre Jean Kaboré. Il est le premier neurologue du Burkina. Il est le chef de service de neurologie du CHU Yalgado Wedraogo où il est officie depuis le 23 septembre 1987. Professeur Jean Caboret mène ses études de médecine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et devient médecin neurologue en 1987 après un cursus d'internat et après avoir passé 12 ans dans ce pays de la Teranga où il est arrivé le 3 octobre 1975. Il rentre au Burkina en juillet 1987 et est affecté au CHU Yalgado Wedraogo comme le tout premier neurologue burkinabé. C'est aussi le début de sa carrière hospitalo-universitaire. Il devient professeur agrégé en 1996 et professeur titulaire en 2008. En 2005, le service de neurologie est créé et professeur Caboret est nommé chef de service. Professeur Jean Caboret a choisi de faire la neurologie parce qu'il a eu le privilège de côtoyer des patrons exceptionnels lors des stages de psychologie médicale qui lui ont donné cette envie de faire la neurologie de par leur manière. Aujourd'hui, lui aussi a su inspirer plus d'un à embrasser cette spécialité. Membre fondateur de la Société de neurologie du Burkina et le premier président de cette société, il est aussi membre fondateur de la Ligue Burkinabé contre l'épilepsie. Dans la rubrique « Chez nous médecins » consacrée aux pionniers de spécialité, nous avons rencontré cette semaine professeur Bawen Sangre Jean Kabouré, un baobab de la neurologie au Burkina pour revivre cette époque. Je suis rentré de, de Dakar. J'ai fait mes études, l'intégralité de mes études à l'université de Dakar avec euh, certains collègues que vous connaissez certainement. Et je, en juillet 87, je suis rentré avec des aînés qui sont revenus à Dakar faire leur spécialisation. Je veux parler du professeur Kam Ludovic, du professeur Tal et de collègues comme le professeur Issa Salou. Nous sommes à en juillet 1987. À l'époque, Yalgado, il n'y avait pas autant de spécialistes. Euh, je me rappelle qu'il y avait simplement la, la pédiatrie, la gynécologie, le service de médecine euh, où il y avait encore un Français qui dirigeait le service, en l'occurrence le docteur Tranchant. Mais globalement, il n'y avait pas beaucoup de spécialistes. Je suis... Et en effet, le premier neurologue du Burkina, j'ai commencé à l'hôpital Yaragado le 23 septembre 1987 euh, avec une note signée par le secrétaire général du ministre de la Santé, note signée le 21 septembre, parce que j'étais pressé, je suis rentré en juillet. J'étais pressé de commencer le travail. Donc, on n'a pas attendu l'arrêté d'intégration. J'ai commencé sur une note du secrétaire général. Et euh, si vous vous rappelez bien, le 23 septembre, c'est 1987. À peu près exactement trois semaines avant le 15 octobre. Et ce jour-là, j'étais en consultation quand on, on entendait le coup de feu. Mais ça, c'est une autre histoire que je n'ai pas besoin de raconter ici. Il n'y avait pas de service. Il n'y avait pas de service de neurologie. Et il n'y avait pas de service de néphrologie. Donc, euh, en 1987, il existait, euh, on venait de faire la réforme de l'hôpital Yargado. Les services de médecine A, B et C ont été refondus. La médecine A, c'était là où on hospitalisait les fonctionnaires. Euh, 
la médecine A est devenue la cardiologie. La médecine B est devenue l'hépato-gastro-entérologie. Et la médecine C euh, rassemblait maintenant les autres spécialités non encore existantes. Euh, Qu'on appelait à l'époque le service de médecine interne. Et quand nous sommes rentrés, je disais que c'était le docteur Tranchant, qui était un Français militaire, euh, qui euh, dirigeait le service. Euh, le docteur Tranchant était interniste. Et nous étions le premier spécialiste. Et, mais nous serons rejoints quelques mois plus tard par le docteur Lengani Adama, néphrologue qui est rentré de, de Lyon, puis plus tard le docteur, le professeur Drabo, euh, médecin militaire, et lui il était déjà au Burkina, il travaillait dans la zone de Fadangouna et il nous a rejoint dans le service de médecine interne. Voilà, donc à l'époque euh, avec le docteur Tranchant, euh, on avait les trois spécialités, médecine interne, neurologie et néphrologie, qui cohabitions. Oui, on peut effectivement l'appeler privilège, euh, puisque euh, pour euh, avoir été le premier médecin neurologue, euh, la population et les collègues médecins découvraient une nouvelle spécialité euh, qui est réputée difficile, hein, les maladies neurologiques. Et euh, nous avons eu l'avantage de faire nos premiers diagnostics. Mais il faut ajouter aussi que, comme à l'époque, euh, les infrastructures à l'hôpital Yargado étant sommaires, la plupart des diagnostics que nous faisions euh, aboutissaient à l'évacuation sanitaire des patients soit vers Abidjan, soit vers euh, la France. Et je me rappelle encore de mon tout premier patient euh, évacué. Il s'agissait d'un enfant euh, qui avait une tumeur euh, du cerveau. Ce patient a été évacué sur Paris, euh, opéré et malgré le manque de moyens que nous avions à l'époque. Parlant de l'accueil, euh, je peux dire que j'ai été bien accueilli et euh, les uns et les autres étaient curieux de voir qu'est-ce que c'est que la maladie neurologique, qu'est-ce que c'est qu'une maladie neurologique. Euh, J'ai cité quelques-uns. Euh, si je prends par exemple le cas de l'épilepsie, c'était les psychiatres qui s'occupaient de l'épilepsie. Euh, cette catégorie de patients commençait maintenant à venir à mes consultations. Mais euh, pendant cette période-là, dû m'occuper de maladies d'autres spécialités qui n'étaient pas de la neuro. Euh, C'est ainsi que j'ai eu à m'occuper pendant longtemps de tout ce qui avait comme pathologie rhumatologique, euh, les, les maux des articulations, les maux de dos, et euh, jusqu'à ce que les premiers rhumatologues rentrent euh, et prennent en charge les patients de leur spécialité. Comme avantage aussi que j'ai vécu, c'est que euh, la neurologie étant réputée difficile, euh, j'avais euh, des avis à donner dans la plupart des services que je faisais avec plaisir. Euh, les services de gynécologie, les services de chirurgie, les services de pédiatrie. Et je me déplaçais régulièrement pour euh, aller donner mon avis à ces patients hospitalisés dans ces différents services de l'hôpital de Radio-Hydro.
Quand je suis arrivé, bien sûr, il n'y avait pas de service de neurologie, je l'ai dit tantôt, c'était le service de médecine interne. Euh, le service comptait à l'époque euh, une euh, vingtaine de lits et nous nous entendions avec les autres spécialistes euh, pour l'hospitalisation des patients et la gestion des lits. Euh, L'hôpital Yargado euh, recevait beaucoup de patients et il y en avait même qui étaient couchés par terre. Et nous avons dû prendre des dispositions pour euh, éviter que les malades ne soient couchés à terre. On a dû euh, augmenter notre activité de consultation externe augmenter le jour, le, le nombre de consultations dans la semaine, mais aussi allonger. Euh, C'est ainsi, je me rappelle, j'avais des consultations jusqu'à tard dans la journée. Et pour euh, euh, prendre exemple, euh, au soir du 15 octobre, euh, j'ai consulté de 14h jusqu'à 20h. Et c'est quand j'ai fini ma consultation, euh, on avait pas le, il n'y avait pas de route pour entrer parce qu'il y avait les barrages euh, par les militaires qui venaient de faire le coup d'état au, au capitaine Thomas Sankara. Euh, pendant ce temps, j'étais seul. J'étais seul et l'équipe infirmière qui était dans le service, c'était l'équipe infirmière du service de médecine interne. C'est-à-dire il n'y a pas eu un personnel euh, dédié une neurologie. Je faisais seules mes consultations euh, et j'avais d'ailleurs euh, des activités que je ne peux plus mener aujourd'hui puisque je consultais, je faisais la, les visites et je descendais à la radio faire quelques examens de contraste avec les collègues radiologues. Euh, j'avais effectivement un bureau euh, mais au fur et à mesure quand des quand les autres spécialistes sont rentrés, on a eu à cohabiter pendant un certain temps, avant que chacun ait son, son bureau à part. Euh, le docteur Tranchant, euh, dans le cadre du développement du service de la médecine C, avait obtenu du l'ambassade de France des fonds pour réaménager le service et on avait spécialement équipé un lit de réanimation et euh, mon bureau était à côté de, ce, de cette salle de réanimation et on avait même ouvert une fenêtre et de mon bureau je pouvais euh, surveiller le, le patient. C'était un avantage euh, à l'époque pour euh, un, un service et nous avons eu à prendre en charge des célébrités nationales dans cette salle de réanimation que je ne citerai malheureusement pas. De par le développement de, du CHU Yalgado et Drago, il devenait apparent que euh, la médecine interne ne pouvait pas euh, regrouper euh, tous les autres spécialistes qui rentraient. Je vous ai dit euh, que la médecine A hébergeait la cardiologie, la médecine B la, le service de gastro-entérologie euh, et les autres spécialités euh, médicales se retrouvaient dans des services de médecine interne à médecine C. Alors, où il y avait déjà euh, la néphrologie avec le, le professeur Lengani et la neurologie euh, euh, que moi je représentais. À un certain moment, euh, il y avait d'autres services de spécialité qui sont arrivés, notamment l'hématologie, notamment euh, la rhumatologie. Euh, et euh, il devenait euh, impératif d'éclater le service de médecine C. Euh, C'est ainsi que euh, 
avec des hésitations quand même, je dois dire. Le, la néphrologie a eu ses locaux propres. Le professeur Lingani est parti. Puis, euh, la neurologie, euh, en 19, 2005, le service a été créé en 2003. Mais nous avons intégré nos locaux seulement en 2005. Et euh, on peut continuer comme ça. La rhumatologie n'a pas de locaux propres à Yalgado, mais le service de rhumatologie a été créé en euh, 2006, ainsi de suite. Actuellement, euh, les différentes spécialités euh, médicales euh, sont en train de sourire et d'avoir leur coup propre au euh, CHU Galgado et euh, Les services qui s'individualisent euh, sont à Yalgado puisque c'était le plus grand hôpital et il n'y en avait pas dans les autres les CHU, euh, notamment Tenganou ou Charles de Gaulle. Euh, on ne parlait pas encore du CHU de Bourg qui n'était pas encore euh, C'est dans le cadre du service que euh, euh, la ressource humaine a été affectée euh, de, de, dans le service avec euh, des infirmiers, infirmières, des garçons, des filles de salle, euh, ce qui permettait maintenant à ce service de fonctionner normalement. Normal. Le service compte 22, au départ, c'était un service de 22 lits. Euh, nous avons dû supprimer un lit euh, qui était en fait une chambre individuelle parce que euh, pour euh, recevoir hein, la salle des, des DES, par manque de place. Euh, mais nous avons des ambitions pour agrandir le service puisque le bâtiment dans lequel nous sommes euh, est prévu pour euh, monter à l'étage et nous espérons vivement que nous aurons un de nouveau locaux pour euh, agrandir le, le service et en même temps accueillir de nouveaux personnels. Parler de stratégie, c'est... Je n'irai pas jusque là, mais il faut dire que euh, quand on est seul dans sa spécialité, c'est un handicap. Et c'est aussi une joie de voir que euh, d'autres collègues s'intéressent à la spécialité. Euh, les médecins que nous, nous voyons, bon, qui suivent leur formation, euh, considère la neuro comme une spécialité difficile. Donc nous devons présenter euh, notre spécialité comme quelque chose d'attrayant, tout en sachant qu'elle ne l'est pas. Euh, on, a, on dit de la neuro que c'est euh, on y fait de beaux diagnostics et c'est peut-être par là que certains de nos collègues sont attirés hein, par notre façon de raisonner, notre façon de coller les diagnostics aux patients, notre façon de prendre en charge. Et ça, ça a eu de l'émule au sein des étudiants. Et je suis heureux de dire qu'actuellement, je ne suis plus seul. On est au minimum, on est plus d'une dizaine de médecins neurologues au Burkina. Et je suis rentré en 1987. Le deuxième neurologue qui a suivi est rentré d'Abidjan. C'est le professeur Mitwilogo Atanas qui est rentré, si j'ai bonne mémoire, dans les années 92-93. Mais il n'est pas resté à Ouaga. Donc, euh, lui, il était à Bobo, donc je suis resté seul à Ouaga jusqu'à l'arrivée des professeurs et docteurs euh, Christian Napon et 
Raphaël Cabouré. L'apprentissage en médecine, c'est le compagnonnage. Et en regardant travailler euh, le médecin, en regardant faire la consultation, euh, en regardant raisonner pour aboutir à un diagnostic, c'est ça qui attire les, les, les individus. Et euh, les deux médecins euh, qui sont allés faire leur spécialisation, qui sont Dr Cabouré et Professeur Napon, ont effectivement fait leur stage dans le service de médecine interne où j'y étais. Ils ont pris leur sujet de thèse avec moi. C'est ainsi qu'ils sont, ils ont opté de faire la neurologie. Et je les ai orientés vers Abidjan. Ils ont continué à, en France. Et ils sont revenus m'épauler. C'est les deux collègues qui ont immédiatement suivi mes classes et qui exerce actuellement comme neurologue, l'un au CHU de Bogodogo et l'autre au CHU de Tengandogo. Quand j'arrivais euh, au tout début, je n'avais que euh, ce que le médecin généraliste utilisait pour faire ses consultations. Et je n'avais que ça. Donc je pouvais aller euh, n'importe où au Burkina pour pratiquer la neurologie. Mais euh, c'est une spécialité qui euh, utilise beaucoup d'équipements. Le scanner a été inventé euh, à cause des maladies neurologiques. L'imagerie par résonance magnétique a été inventée à cause des maladies neurologiques essentiellement avant de s'étendre aux autres spécialités. Donc, euh, à Ouagadougou, actuellement, depuis 2000, nous avons le scanner. Maintenant, il y a près d'une dizaine de scanners dans la ville de Ouagadougou. Nous avons près de... Nous avons oui, trois euh, IRM euh, à Ouaga. Mais il faut dire qu'à euh, l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait que la radio standard euh, pour explorer les maladies neurologiques. Euh, mais euh, si sur le plan de l'imagerie les choses ont progressé, euh, nous avons d'autres moyens de diagnostic et à ce niveau-là, la neuro n'a pas du tout progressé. Nous avons le laboratoire. Jusqu'à présent, le laboratoire ne nous apporte pas grand-chose en matière de neurologie, euh, de même que euh, la, euh, les explorations électriques. J'ai eu euh, le premier électroencéphalographe en 1992. Et je suis désolé de le dire, actuellement, le service de neurologie ne dispose pas d'électroencéphalographe. Ça, c'est un peu un recul par rapport à ce qui s'est passé. Moi, je le vis bien et c'est surtout un soulagement. Parce que euh, maintenant, je ne me permets plus de consulter jusqu'à des heures tardives. Euh, les rendez-vous ne sont plus longs. Et comme il y a plusieurs médecins de cette spécialité, les patients n'attendent plus euh, longtemps pour voir un médecin spécialiste. Mais ce n'est toujours pas, nous sommes encore loin du compte. Puisque. Euh, avec euh, les 10 ou 11, les 11 neurologues que nous sommes, avec une euh, quinzaine en formation, euh, nous sommes encore loin des normes de l'OMS euh, qui euh, euh, propose un spécialiste pour euh, à peu près 20 à 30 000 habitants. Euh, avec les 20 millions de Burkinabés, euh, si on doit compter un neurologue pour 20 000 habitants, il faudra qu'on soit à peu près 1000. Une centaine, 100 à 1000 neurologues. Et nous sommes encore loin du compte. Mais moi, je suis soulagé parce que je ne suis plus obligé de consulter jusqu'à 20 heures. 
je ne suis plus obligé de travailler comme je l'ai fait il y a 30 ans. Et il y a d'autres personnes qui sont là pour m'aider à faire ce travail. Que dire aux jeunes que la médecine actuellement, elle est vaste, très vaste. Et quand on s'engage à être médecin, il faut tout de suite envisager une spécialité. Prendre une partie de l'organisme pour aller en profondeur, c'est ça la spécialisation. Ça peut être le cœur, ça peut être le les reins, ça peut être le cerveau euh, ou autre. Hein. Il y a autant de spécialités qu'il y a d'organes et de systèmes dans l'organisme. Euh, ça c'est parce que l'organisme humain s'est devenu compliqué et la prise en charge des maladies euh, l'est aussi. Et quand on veut mieux faire, il faut aller en profondeur. Euh, la place de la médecine générale euh, reste là, mais euh, on, se, on se rend compte qu'il euh, faut aller à une spécialisation. Euh, quand il faut le faire, quand il faut opter pour une spécialisation, il faut le faire le plus tôt possible pour euh, pouvoir aider les, 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 les populations. La notion de médecine générale garde sa valeur, mais, mais l'évolution de la médecine il faut qu'on se rende compte, qu'on se rende à l'évidence, il faut plutôt aller vers la spécialisation. J'encourage ceux qui optent pour une spécialisation hein, de goûter à la neurologie. C'est passionnant. Et le cerveau a encore plein de secrets à livrer et n'attend que euh, des candidats pour livrer ses secrets.